top five things na hindi mo dapat gawin sa computer. Hi guys, CJ nga pala. At sa channel na to, gumagawa ako ng videos about computer. Kung bago ka lang, subscribe ka na sa channel and help me crack that 1,000 subscriber mark para makapag-monetize na ako ng video nang sa ganun, makapag-upgrade ako ng equipments para sa channel. Number 1, huwag mong isaksak ng direkta sa saksakan. Teka na daw. Ibig kong sabihin is huwag mong idirektang isaksak sa wall outlet yung computer nyo. Kasi ang wall outlet ay walang protection from power spikes. Isaksak niyo ang computer nyo sa UPS, Uninterruptible Power Supply or AVR, Automatic Voltage Regulator. Ang AVR ay merong fuse na nasa loob para kung sakali mong magkaroon ng short circuit, yung fuse ang masisira at hindi yung system nyo. Number 2, huwag mong hayaang nakabukas ang computer case. Okay, meron tayong myth about computer case. Ang sabi nila is mas maganda daw sa computer ang nakabukas ang computer case or yung side panel kasi para mas presko o mas lalong makadaloy ang hangin. Well, 20% dito ay tama and the rest mali. Some will even say na lahat ito ay mali. Huwag niyong hayaang nakabukas ang case ng computer niyo kasi mas prone siya sa dust or dirt. You can argue na mas presko pero para saan ang fans? Para saan ang exhaust fan ng isang computer? That's why merong fans or exhaust ang computer niyo. Study shows or yung sabi ng mga big tech channels, yung dirt or dumi at alikabok, pag na-accumulate ng bonggang bongga, bonggang bongga, may possibility ang mga ito na maging isang conductor. Hindi yung conductor sa bus conductor which is uh, makakadaloy doon yung electricity or yung kuryente. So kung ayaw nyo masira ang computer nyo dahil sa short circuit na dala ng dust, do not open the case or yung side panel ng computer nyo. Number 3, huwag nyo ilagay sa sahig yung computer or yung system unit nyo. Same sa number 2, usapang dust or alikabok. Pag nasa lapag or sahig ang power nyo, mas mabilis itong mapapasukan ng dumi or alikabok. Animal hairs or any residue or remnants ng mga bagay-bagay pagka nagwawalis sa bahay. Lagay nyo yung unit nyo or yung system unit kung maaari sa tabi ng monitor or at least 5 to 7 inches above the floor. Number 4, huwag nyong ilagay sa carpet ang computer. Kung meron kayong carpet sa sala or sa kwarto at ang computer nyo ay nakapatong sa carpet, better na iangat nyo yan or ilipat ng ibang pwesto. Remember, pag ang skin natin or ang balat ng isang tao ay nadikit sa carpet or nakaskas sa carpet, nagkikreate tayo ng static charge. Parang pag nasa mall kayo, I'm sure na-experience nyo na yung habang naglalakad kayo, tapos yung balat nyo nadikit sa balat ng kasama nyo, may parang ground kayong mararamdaman. Yun ay ang static electricity. Pag kinaskas nyo ang balat nyo sa carpet, magkikreate kayo ng static charge. And then, pag humawak naman kayo sa computer, magpapasa kayo ng static electricity. Once na maapektuhan ang computer nyo, ang tawag dito ay ESD or electrostatic discharge. Yan ay ang biglaang pagdaloy ng kuryente between two electrically charged objects or in this case, ikaw at yung system unit nyo. Yan ang iwasan nyong mangyari kung ayaw nyong maprito at matusta ang system unit nyo. Number 5, huwag nyong ito turn off or papatayin ang computer ng hindi siya shutdown. Alam kong alam nyo na to, pero alam ko na marami pa rin tao na basta-basta na lang nila pinapatay ang PC nila. Please, please always shut down your computer before turning off the AVR or before nyong tanggalin sa saksakan and never turn turn off the computer by holding down the power button. Isa na sa mga dahilan, pagka bigla nyo na lang pinatay ang computer nyo is, for example, ang Windows ay may sinusulat or task na ginagawa sa registry. Ang system registry ay maaaring magkaroon ng incomplete or corrupted data kasi hindi nyo naman hinintay matapos or hindi nyo sinat down properly yung computer nyo. I know this is so standard and basic pero madami pa rin hindi nagsashut down ng computer properly. I hope may natunan kayo sa video nito and I hope you will take this as your precautionary measure para sa computer nyo. Always remember guys, tratuhin nyo ang computer nyo gaya ng pagtrato nyo sa magulang nyo or sa kaibigan nyo. Handle them with care kasi tinutulungan nila tayo para sa everyday task Natin. So, dapat tulungan din natin sila kahit simpleng pag-aalaga na lang. As always, like, comment, share, and subscribe. Like nyo yung video kung nagustuhan nyo. Comment kayo sa comment section below kung ano sa mga nasabi ko ay sa tingin nyo ay pinakamakakatulong para sa inyo. Share nyo yung video kung may natutunan kayo and para may matutunan din yung iba. Subscribe kayo sa channel ko kasi nag upload ako every Saturdays and Sundays. And also, random computer videos just like this one 
every Wednesday. Once again guys, my name is CJ and magkita kita tayo sa susunod kong video.